If you're feeling sad in the winter. Шалом православний, вітаю католики сонце в хату, дорогі соотечественники. І так ОНТ пробила дно. Казалось, его уже нет, но, как обычно, у нас снизу стучат и стучат. Я, естественно, имею в виду фильм «Специальное расследование ОНТ», который они посвятили Виктору Дмитриевичу Бабарико. Что я вам хочу напомнить, дорогие коллеги, пока вы получаете свои 30 серебряников. Помните, как много лет назад, в 2013-2014 году, мы с вами сражались за... Возможность показать в телевизоре хотя бы фотографию человека, о котором мы нарыли какую-то информацию, которая находится под следствием. Вспомните, как зарубили кучу отснятого материала о педофилах. Я могу вам напомнить еще много программ, которые не вышли. А почему не вышли? А потому что тайна следствия. А потому что если человек еще не осужден, то это давление на суд. И каждый раз... Когда мы пытались доказать, что а давайте все-таки вы нам разрешите сделать ток-шоу, потому что потом это будет не актуально, а сегодня про это говорят все, что мы получали? Мы получали в плечи, что ребята, у вас будут огромные проблемы, поэтому только посмейте затронуть эту тему. Лично меня, господа милиционеры, вызывали на крыльцо ОНТ, запихивали в бус и объясняли, как же, Мартынова, ты не права, когда ты едешь в Смилович снимаешь там э, семью, у которой забрали четырех приемных детей, а там на самом деле проходит следствие. Поэтому, знаете, вы можете очень долго делать красивую мину при плохой игре, но то, что сделали вы, это называется, ну, как, знаете, говорила моя дочь, мам, когда ты меня ругаешь в детстве, ты совершаешь низкий поступок. Так вот, это поступок ниже низкого. Пусть это останется на вашей совести. И как когда-то сказал Виктор Дмитриевич Анне Конопадской, Бог простит. И хотелось бы еще отметить сегодняшний вброс на конторском канале Папарата, который написал настолько мерзко и отвратительно, что... А Виктор Бабарико остался недоволен тем, что его адвокаты сидели с открытыми ртами и кивали, и ничего не говорили, что решил их всех заменить. А ничего, что его адвокаты уже подали жалобу в Генпрокуратуру на ваше это расследование, спец ОНТ. Понимаете, вот эта беспринципная ложь и вранье, она уже даже ни на чем не основана. А сейчас я еще хочу рассказать вам, что такое адвокат на очной ставке. И какие он имеет права? В принципе, никаких. Адвокат на очной ставке может только сидеть час, два, три, четыре, пять, неважно, столько, сколько она длится, и тупо дословно конспектировать текст. Больше ничего. Он даже не имеет права что-то сказать своему подзащитному. Максимум с разрешения следователя он может задать вопросы второй стороне. Все. Вот и весь адвокат на очной ставке. И потом в конце он может написать какие-то свои возражения, либо подать жалобу, как и сделал я адвоката Виктора Дмитриевича. Все, больше нет никаких прав у адвоката. И вот эти заявления, которые сегодня прозвучали в адрес адвокатов Пыльченко, Лаевского, Мацкевич, это просто наезд на всю адвокатуру в целом. Это просто уничтожение. И достоинство адвокатов, да, и их роль в уголовном процессе. Впрочем, мы все с вами хорошо знаем, что в заказных уголовных процессах адвокат, в принципе, ну, особой рояли не играет. А то, что будет на них оказываться давление, это мы уже прекрасно понимаем. И еще один момент, на который я тоже хочу обратить ваше внимание. Сегодня был прекрасный материал Юрия, по-моему, Юрия Гущи, да, где он полностью разложил все это надуманное уголовное дело по поводу Виктора Дмитриевича Бабарика. Но он это сделал, естественно, юридическим языком, очень сложно, очень долго. А я вам переведу со сложного юридического на простой русский. Какие взятки и откаты могут быть в частном банке? Если все устраивает акционеров, если все устраивает учредителей, аудиторов, какие взятки и откаты? В банке есть бонусы и дивиденды. Да, надо смириться с тем, что у банкиров хорошие бонусы и хорошие дивиденды 
если банк работает хорошо и с прибылью. Если процент невыплат по кредиту определенный, если они не выдают кредитов с определенной долей риска, да, если банк показывает по итогам года хорошие показатели, то, собственно, топ-менеджмент во всех банках всего мира получает свои бонусы и дивиденды, которые могут исчисляться процентами, которые в спецрепортаже ОНТ были поданы как взятка. Ай, красавчики! Приведу пример, такой абсолютно бытовой. Вот, например, айтишник, хороший питончик, ну, такой прям хороший-хороший. Он стоит, его час работы где-то 50 долларов. А, ну, и он работает за эти 50 долларов совершенно официально, ну, потому что он столько стоит. И вдруг его задерживают за то, что он взял 50 долларов в качестве взятки для того, чтобы написать программу хорошо. А если бы взял 10, то написал бы плохо. Ну, вот так можно еще можно привести еще какой-нибудь совершенно тупой пример, но я думаю, этого достаточно. Можно привести пример, а, давайте вспомним Сацука, которого арестовывали за взятку журналиста, который пишет материалы и а, проводит журналистские расследования, которые вообще мало кто проводит в нашей стране, которого обвинили во взятке за то, что он разместил заказной материал. Даже если журналист взял деньги, для того, чтобы провести журналистское расследование, а оно стоит денег, потому что хорошее журналистское расследование связано с командировками, с переездами, с разговорами, да, с таким э, легеньким шпионажем, таким, да, который не шпионаж, за который э, статья, ну, а такой, как говорится, кого-то пригласить, покормить, разузнать, ну, так работают во всем мире просто. Понимаете, у нас в стране не регламентирована работа детективных агентств. Так бы у нас тут было очень весело, но ее же специально не регламентируют, потому что никому в этой стране журналистские расследования не нужны, потому что мы знаем, как копать и где копать. Что еще могу сказать по поводу ОНТ и по поводу вообще всей этой истории? Поверьте на слово человеку, который много работал на телевидении, на радио, занимался в том числе журналистскими расследованиями, с учетом их действий, Ничего у них на Виктора Дмитриевича нет. И все вот эти вот свидетели, которых вы посмотрели, это либо полная липа, либо это э, разговоры, которые э, были немножко о другом. Тут надо разбираться. Ну и, конечно, вот эти вот тонны долларов, которые были показаны вам для того, чтобы старое доброе классовое неравенство возбудило у вас ненависть к жирным буржуям и банкирам, их же именно так позиционируют, ну, это, конечно, прям молодцы. Вот они прям по э, миметическому маркетингу работают. Создание образа врага. Поздравляю, господа, хоть чему-то вы научились за последнее время. Только есть одна проблема, вам уже никто не верит. Поэтому можете не стараться. Хотя, конечно, вряд ли вы меня, как обычно, послушаете. Кстати, по поводу уголовки, заключенных и так далее. Вчера совершенно такую веселую новость, вернее, это не новость, но просто веселую но для себя новость услышала. Пока общались с украинцами, оказывается, в свое время, это уже было при Зеленском, какую штуку придумали для заключенных? Ну, понятно, что все тюрьмы старые. Страшные. В принципе, у нас такие же. Что придумали украинцы? Они поставляют заключенным стройматериалы, сантехнику, а те своими руками делают ремонт в тюрьмах, в камерах заодно, а осваивают новые строительные профессии. Говорят, что сегодня в Украине есть такие камеры, которые получше квартир украинских милиционеров. Ну, при таком раскладе скоро из украинских тюрем никто не захочет возвращаться. Так просто чисто на прогулку выйти – и обратно, потому что в ней будет чище, красивше и аккуратнее, чем дома. Это, конечно, шутка, но, скажем так, отвлеклись от грустных мыслей. Что у нас есть еще сказать мне сегодня вам? А, друзья мои, у меня есть к вам, кстати, одна просьба. Пожалуйста, зайдите в мой телеграм-канал «Хватит бояться» и поучаствуйте в вопросе. Он анонимный, поэтому вам абсолютно ничего не угрожает. 
Нам просто нужно все-таки начинать пересчитываться, насколько нас много и сколько вокруг нас единомышленников. Я ссылку на этот опрос оставлю в описании к этому видео. Можно на канал подписываться, можно не подписываться, как хотите. Я там тоже буду выкладывать определенную информацию. Ну и э, тыкнуть надо в один из четырех, э, выбрать один из четырех предложенных вам ответов. Заранее признательно тому, кто это сделает. И главное, конечно, проживем усе мы Пасху, важно честно изробить выбор, выбрать нам тебя, усим нам. Потому что только батька нам поможет в этом мире. Ну, только что-то пока не помогает, но может, конечно, помогает, но пока что-то не очень. Теперь по поводу свежих выступлений Александра Рюрча. Вы меня просили не называть его по имени отчеству. Но я как-то, знаете, привыкла все-таки к президентам обращаться по имени-отчеству. И на «вы», в отличие от президента, который всем нам тыкает и относится к нам как к народцу уничижительно. Вы знаете, он нас смотрит, ну, вернее, вряд ли он нас смотрит, ему докладывают. То есть то, что он воспринимает сегодня нас, блогеров, как личных врагов, это понятно. Но есть другой момент. Он очень быстро нам отвечает. Из-за того, что сегодня мы с ним вот так разговариваем, мы даже получаем ответы. Например, ответ на свое видео, которое я опубликовала в четверг, я получила уже в пятницу. Помните, я сказала, чем мы отличаемся от госсми, что мы сами зарабатываем, мы свободные люди, мы ни от кого не зависим. Поэтому нам заткнуть рот нельзя и указывать нам, что нам говорить, государство не может. Что мы имеем сразу же в качестве ответа? На Атланте. Перевожу цитаты. Александр Григорьевич пообещал проконтролировать заработную плату у тех, кто себя считает свободным от всего. Вот так вот. Теперь он будет контролировать нашу заработную плату. Там же, кстати, он сказал, что частники, ну, переводим, да, в шивые блохи, как он там нас называл, пузатые буржуи, они должны платить зарплату своим работникам точно такую же, как и на 10 ведущих, внимание, предприятиях страны. То есть вы понимаете разницу. Ведущие предприятия – это те, которым дают деньги, забирая их участников, потому что прибыльных у нас очень мало. И, кстати, они в основном частные. А вот государственные ведущие предприятия – это те, которые сидят на дотациях и, соответственно, функционируют за счет бюджета, который пополняется из наших налогов. Понимаете, да? Красивая такая раскладочка. Давайте обеспечим зря плату дармоедам, чиновникам и прочим, отобрав в очередной раз деньги участников. То есть мы теперь будем обязаны платить своим по 500, для того, чтобы 50, ну практически, вы же знаете, налоги 50%, да, если мы все вместе берем, соответственно, 250 из наших денег, вы думаете, оно улетит в пенсионный фонд? Нет, в пенсионный фонд оно улетит 2%, как и положено. А остальное уйдет туда. И в очередной раз мы будем плохие, а они молодцы, хорошие. Но только еще одна плохая новость, как обычно, это продлится недолго. Потому что при таких условиях весь частный бизнес закроется, помашет вам ручкой и уедет. А денег у вас не будет. Не будет, у вас их нет, и вам их никто не даст. Александр Григорьевич, когда вы уже это поймете? А самое главное, когда это поймут те, кто сегодня продолжает прогибаться под действующую власть. Ребята, вам сейчас отдают последнее. Как только вы поможете ему победить, плюшки закончатся. И потом не говорите, что Мартынова вас не предупреждала. И напоследок. Сегодня такое будет не слишком длинное видео. С сегодняшнего дня инициативная группа в Беларуси запускает новый флешмоб. Так как гулять у нас нельзя, стоять у нас нельзя, хлопать нельзя, и еще и на велосипедах ездить тоже нельзя. Сегодня уже, как вы видели, упаковали сразу 15 велосипедистов. Так вот, раз нельзя, то, соответственно, наверное, людям сегодня протестовать опасно. Есть другой вариант. Давайте 
Запустим флешмоб восстание игрушек. Как это будет выглядеть? Что делаем? Берем мягкие игрушки, крепим к ним транспарант. Ну, например, мишка и зайчик за честные выборы. И крепим где-нибудь у себя во дворе, в центре города, неважно, скамейки, деревья, парки, табакерки. Вот везде, везде, везде. Представляете, раз, и вся страна в игрушках. Красиво, ну, правда же. А господам милиционерам, которые потом будут эти игрушки арестовывать и пытаться снять с них отпечатки пальцев, я хочу сказать, граждане, не надо этого делать. Лучше возьмите эти игрушки и отнесите своим детям. Пусть они порадуются. И пусть эта игрушка, которая достанется вашему ребенку, будет нашей частичкой вклада в его счастливое будущее, которое вы пока ему обеспечить и сделать не можете. Потому что не будет будущего при этом режиме.